Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di keluarga sosial media, dimanapun saudara, saudara sudah kami anggap adalah keluarga kami. Saudara adalah keluarga saya. Oleh karena itu, saya senantiasa berdoa untuk saudara. Setiap hari saya tidak bisa melupakan keluarga-keluargaku yang di Youtube. Yang sedang berjuang di dalam membangun hubungan pernikahan. Yang membangun hubungan dengan anak-anak. Ada banyak memang saat-saat ini iblis menghancurkan keluarga demi keluarga. Merusak keluarga demi keluarga. Merusak pernikahan demi pernikahan. Kami dari Menara Doa Pagi, kami datang memberikan semangat. Saudara, kami mau menyampaikan Yesus Kristus Tuhan yang adalah kita sebut dia juga adalah Bapa kita. Saudara, saya akan ajak firman Tuhan sejenak pemulihan hubungan hati Bapa. Dia kita sebut adalah Bapa. Jadi sebenarnya kekristenan itu enak ya. Kenapa? Karena sangat dekat. Kita bisa menyapanya dengan Selamat pagi Bapak. Bisa juga memang selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tetapi secara kealahan Bapa itu disebut adalah sumber. Dialah sumber. Ya Abba, Ya Bapa. Seperti lagu Ya Abba, Ya Bapa. Dia adalah sumber kita. Saudara, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saya enggak bacakan ya. Dalam kitab kejadian satu, Tuhan itu menggambarkan Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Everything, segala sesuatu dia sediakan untuk kita. Dia menjadikan alam semesta, dia menjadikan siang, dia menjadikan malam, dia menjadikan matahari, dia menjadikan tumbuh-tumbuhan, dia menjadikan hewan, dia menjadikan taman. Segala sesuatu dia sediakan untuk anak-anaknya. Kalau saudara membaca dalam kitab kejadian satu, hubungan itu sangat indah. Sangat indah, hubungan itu sangat luar biasa. Itu yang diinginkan oleh Bapa di sorga, hubungan dengan saudara. Sekalipun saudara berdosa, sekalipun saudara pun berbuat salah, ingatlah Bapa di sorga menantikanmu. Bapa di sorga menunggumu. Dia Bapa yang baik. Dia menantikanmu senantiasa. Dia ingin agar saudara bisa Berkomunikasi, bisa berbicara. Karena dia adalah Bapak yang baik. Dia menjadikan taman itu begitu baik. Sungai-sungainya begitu indah. Pohon-pohonnya begitu indah. Segalanya indah. Supaya apa? Supaya ada hubungan yang baik. Ini yang terhilang dalam keluarga. Hubungan. Ayo Bapak-Bapak. Kembali kepada anak-anakmu. Ibu-ibu. Kembali kepada anak-anakmu. Suami istri. Kembali kalian hubungan yang baik. Jadi sebenarnya kekristenan adalah hubungan. Christianity is relationship. Kekristenan itu hubungan. Saudara, hubungan itu yang lebih penting dari segalanya. Saya punya uh, satu kalimat. Bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Itu bicara apa? Makan apa, makan enak. Kalau hubungannya tidak baik di rumah, makanan pun tidak enak. Mau di restoran mahal pun. Kalau hubungan tidak baik, pasti makanan itu tidak enak. Jadi yang membuat makanan itu enak adalah makan dengan siapa. Artinya apa? Hubungan kita itu yang membuat makanan itu jadi lejat, enak. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Mari kita bangun hubungan yang baru yuk. Lupakan yang lalu ya. Yang lalu mungkin kalian sudah saling menyakiti. Ayo matikan egoismu. Hai suami, hai bapak-bapak. Matikan egoismu. Matikan egoismu, hai istri, ibu. Jangan minta suamimu yang berubah. Engkau juga berubah. Engkau berkata, aku yang perlu berubah Tuhan. Suami juga bilang begitu. Aku juga yang perlu berubah. Saudara yang saya kasihi, setelah masuk di dalam kejadian pasal yang ketiga, ayat 1-5 adalah, mulailah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sejak itulah, Hubungan dengan Bapak itu mulai terhilang. Dimana Adam mulai bersembunyi. Adam mulai ketakutan, Hawa mulai ketakutan. Mereka merasa 
mulai bersembunyi, mulai merasa menjadi orang yang berdosa. Pada kitab kejadian 1 dan 2 mereka masih baik-baik hubungan dengan Bapa. Di kejadian 3 hubungan mulai retak, hubungan mulai hancur. Mereka sudah mulai merasa jauh, merasa berdosa, merasa tertuduh, sudah melanggar buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Saudara hubungan itu sangat penting dibangun kembali. Sekali lagi saya katakan, yang diinginkan Bapak di sorga adalah hubungan dengan kita. Bukan persembahan di gereja yang paling utama. Untuk apa kita hadir di gereja bawa persembahan banyak, tapi nggak menikmati hubungan dalam ibadah itu. Nah hubungan dengan Bapak di sorga ini sangat penting. Maka dia berkata dalam kitab Malayaki 4 ayat yang ke-6. Malayaki 4 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam kitab Malayak 4 ayat 6. Ini kitab terakhir di perjanjian lama. Bapak itu menutup dengan kata. Akan terjadi hubungan yang Baik pemulihan hati Bapak kembali kepada anaknya. Anak-anak akan kembali kepada Bapaknya. Itu kerinduan Bapak di sorga. Sekarang ini banyak Bapak-Bapak yang terhilang dengan anak-anaknya. Bapak-Bapak yang meninggalkan anak-anaknya karena perempuan lain. Bapak-Bapak yang egois. Bapak-Bapak yang merasa dia lebih penting yang lain daripada anak-anaknya. Dia lupa anak itu... Adalah titipan Tuhan yang perlu dijaga. Seumur hidup kita, kita boleh meninggal dunia. Tapi jangan tinggalkan anak-anakmu terluka, tersakiti oleh karena pengkhianatan, perselingkuhan. Pukulan yang kau lakukan kepada anakmu. Tidak pernah memperhatikan anakmu. Tidak pernah memeluk anakmu. Tidak hadir di dalam anak-anakmu. Ketika anak-anakmu tumbuh dari TK ke SD, SMP, SMA. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu hadir sungguh-sungguh kepada mereka? Hadir maksudnya berfungsi. Menyaksikan mereka ketika tampil di gereja. Menyaksikan mereka tampil di sekolah. Ada banyak. Karena kami punya sekolah. Saya punya sekolah TK, SD, SMP bahkan. Saya melihat sedikit anak orang tua yang tam, yang hadir. Ya katakanlah mungkin karena bekerja. Paling tidak ibu. Hari Sabtu pun kami buat libur, tetap juga sedikit. Kadang-kadang lebih banyak memprioritaskan yang lain daripada anak-anak itu sendiri. Ada banyak, banyak anak-anak yang terluka. Dan di perjanjian baru dibuka lagi dengan kata Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului, mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Umat yang layak baginya. Umat yang bapak-bapaknya, mamanya juga. Bapak-bapak di sini bukan hanya kepada bapak saja, kepada mama juga, kepada orang yang lebih tua maksudnya. Akan kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak akan kembali kepada orang tuanya. Membangun hubungan yang retak, membangun hubungan yang hancur. Sekarang ini banyak keluarga retak dan hancur. Bagaikan gelas yang retak kalau kita pegang dia bisa pecah. Begitulah keluarga sekarang. Salah ngomong meledak. Dan banyak anak-anak gak berani menyampaikan isi hatinya. Karena takut papa mama marah. Mereka memendam isi hatinya. Tahukah bapak ibu ketika kalian berkonflik, marah-marahan. Maki-makian, lempar barang. Anak-anakmu sejak masa dini. Mereka itu memendam semuanya itu. Karena anak-anak adalah plagiat ulung. Anak-anak itu pencontoh ulung. Dan dia tidak punya daya pada waktu kalian bertengkar. Tapi dia ketakutan, sembari ketakutan dia merekam semua memori yang pernah dia dapat di golden age 0 sampai 8 tahun. Ya, yeah, let's say di bawah 12 tahun juga masih masih merekam dengan begitu dalam. Sembari mereka gemetar ketakutan, bahkan gak sedikit ada anak jadi sesak, kejang, demam. Karena bapak dan mama yang egois, yang merasa diri benar. 
Ingat pertengkaran menurut Alkitab Amsal 13 ayat 10 adalah karena kesombongan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6 dikatakan karena hawa nafsumu, karena kesombonganmu. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan karena keegoisanmu mementingkan diri sendiri merasa benar. Orang yang rendah hati itu tidak ada mau bertengkar. Orang yang sombong itulah yang suka bertengkar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Karena Matius 5 ayat 9 anak Tuhan Yesus pembawa damai. Jadi sebaiknya dalam keluarga itu ada yang mengalah. Kalau istrinya gila, gila dengan laki-laki lain. Suami engkau harus mengalah, menguasai nafsumu, besarkan anak-anakmu. Kalau bapaknya atau suaminya yang gila dengan perempuan lain. Ibu, jangan engkau juga melakukan hal yang gila. Engkau harus membesarkan anak-anakmu. Ada banyak keluarga yang hancur hubungannya. Sehingga anak-anak ke narkoba, anak-anak menjadi pemarah, penakut, emosi mereka tidak sehat. Mereka pergi bahkan jadi ke tempat-tempat yang maksiat. Ke tempat-tempat yang dimana mereka bisa hidup di dalam penerimaan. Siapa yang menerima mereka? Ya geng-geng motor. Ada berapa banyak di kota Medan ini SMP, SMA di beberapa kota di Indonesia. Di luar negeri bahkan. Geng mana yang menerima mereka, mereka jadi seperti itu. Kalau geng narkoba, dia jadi pemakai narkoba. Bahkan pengedar. Kalau mereka diterima oleh geng motor, jadilah mereka orangnya anarkis. Balap-balapan dan mati sia-sia. Ayo Bapak Ibu, jangan egois. Ini kata Tuhan Yesus. Bahwa di akhir zaman yang diinginkan Tuhan adalah, Bapak-Bapak kembali kepada anaknya, anaknya kembali kepada Bapaknya. Maksudnya anak-anak kembali ke orang tuanya. Dan engkau yang punya anak kecil, bapak-bapak sering peluk anakmu. Kalau dia anak laki-laki sering bermain bola. Kasih waktumu. Kebersamaan itu, itu akan diingatnya seumur hidupnya. Kalau engkau juga ibu-ibu, jangan terlalu sibuk di luar. Kasih waktumu dengan anak-anakmu. Kurangi arisanmu, pesta-pesta, secukupnya aja. Utamakan anakmu, hadir. Sebentarnya kalian bersama-sama dengan Anak-anak itu masuk mereka kepada masa kuliah mereka sudah 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 sulit bersama dengan kalian bapak ibu jangankan kuliah udah masuk SMP aja anak saya udah lebih memilih temannya daripada kami orang tua karena mereka udah masuk puberitas SMP SMA mereka sudah lebih pro kepada teman mereka masuk kuliah mereka udah lebih punya dunia sendiri sangat singkat bisa saya katakan TK sampai SD lah yang bisa kita lebih punya otoritas, punya waktu. Tapi sayang sekali banyak orang tua tidak mau melakukan itu. Mereka sibuk dengan kopi mereka, ngopi mereka, pergi ke sana, ngomong ke sana, ngomong ke sana. Nggak dilihat kapan anaknya jalan, nggak diajari anaknya bicara, nggak pernah disapa anaknya, nggak pernah dipeluk anaknya, nggak pernah dipuji anaknya, nggak pernah diberikan hadiah. Bahkan cenderung banyak orang tua kadang berbohong. Saudara, dalam kitab Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu bahasa Yahudi, bahasa Aram, artinya juga Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat kita adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan kita panggil Abba. Bapa. Waduh enak ya. Menjadi orang Kristen itu sangat satu anugerah luar biasa. Menyebut Tuhannya itu Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris loh. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita juga adalah ahli waris. Saudara yang saya kasihi. Saya mengajak semua kita. Membangun hubungan yang baik kembali dengan anak-anak. Saudara. Ada bapa yang sangat-sangat otoriter. Ada ibu juga yang otoriter. Ada orang tua yang sangat keras. 
harus kemauannya. Kalau tidak dimaui kemauannya maka dia bisa marah. Bahkan bisa pukul. Saya ada, kami ada jemaat yang pada waktu di kelas 6 SD hanya papanya ngasih hadiah. Sepatunya warnanya nggak cocok. Anak itu hanya bilang, pa warna sepatunya tidak cocok. Bapaknya langsung pukul itu anaknya. Ada bapak yang terluka pada masa lalunya. Inner child. Masa kecilnya yang masih kecewa. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kalau saudara masih pemarah. Kalau saudara masih muda tersinggung, terluka. Salah satu adalah penyebabnya. Ada luka masa lalu yang belum beres. Mungkin masa lalumu engkau pernah disakiti oleh bapak. Orang tua, mama dan bapak. Sehingga luka itu ada di hatimu. Karena ada orang tua yang membanding-bandingkan anaknya. Yang tidak adil. Harusnya orang tua itu melakukan anak-anaknya sama. Ada banyak anak-anak yang saya tahu, yang saya jumpai. Orang-orang tua yang sudah punya anak pun mereka mengakui. Masa kecil mereka, mereka itu dibandingkan. Abangnya lebih dikasihi. Ada adiknya yang lebih dikasihi. Mereka terluka setelah dari masa kecil. Mereka terluka karena dibandingkan. Bahkan ada bapak yang tega mengurung anaknya di garasi. Ini jemaat kami juga saya tidak malu nyampaikan. Ibunya hanya gara-gara melanggar perintahnya. Dia mengurung anak itu dan mati lampu. Anak itu ketakutan menjadi fobia dengan kegelapan. Fobia dengan kesendirian. Trauma. Masih SD kelas 1. Ingat bukan karena tamparan tanganmu membuat anak itu berubah. Alkitab bilang kalau setiga 21. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai orang tua. Jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Ada bapak yang sadis, ada ibu yang sadis juga. Memaki-maki anaknya. Mencubit anaknya dengan begitu berbekas. Ingat Alkitab tidak menyuruh kita pukul anak, didik anak. Jangan salah tafsirkan rotan di situ. Rotan itu bukan berbicara masalah ambil kayu, pukul anak. Wah itu namanya binatang Bapak Ibu. Binatang yang bisa mungkin kita pukul. Jangan lakukan anak-anak. Bahkan saya aja memiliki seekor anabul ya, seekor anjing tidak pernah. Oh, jarang lah, hampir tidak pernah memukul dia kami. Walaupun pukul pelan. Karena sesuatu waktu bisa aja mungkin kita melakukan kepada hewan seperti itu. Tapi ini anak kita. Bisa saya katakan kami sekeluarga penyayang. Kepada anabul ya, kepada hewan. Dan saya heran ada orang tua, ada ibu yang saya lihat juga. Pakai kayu. Anaknya masih umur tiga tahun, kakinya wah, pukul, pukul. Ingat kalau saya tiga, dua puluh satu ibu, bapak, saya capek apa engkau? Jangan lakukan itu, jangan sakiti hati anakmu. Nanti tawar hatinya mengenal bapak di sorga. Bapak di rumah itu gambaran bapak di sorga. Kalau bapak di rumah itu menyeramkan, maka dia berpikir bapak di sorga seram. Kalau bapak di rumah menggambarkan dirinya galak, maka dia berpikir bapak di sorga juga lebih galak. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus demikian juga di rumah ada Bapa, ada Ibu, ada Anak. Ibu itu menghibur, maka Ibu itu juga menggambarkan Allah Roh Kudus. Jadi sorga itu sebenarnya adalah itulah desain daripada keluarga. Jadi keluarga itu didesain, dirancangkan master plannya seperti sorga, sehingga sorga itu ada di keluargamu, ada suasana sorga, ada damai, ada sukacita, ada tawa, ada canda. Ada apresiasi, ada pelukan, ada kasih mesra. Saling support antara anggota keluarga. Satu kisah nyata yang saya baca di newspaper. Di Medan. Tapi terjadinya di Simalungun. Di mana seorang bapak pulang dari dari puskesmas. Istrinya sedang pergi ke Sibolga. Bapaknya punya anak dua umur 4 sampai 6 tahun. Dan dia ketika bapaknya melihat rumahnya itu begitu hancur-hancuran. 
Namanya lah empat umur enam tahun laki-laki dua-duanya. Dia tidak lagi menahan emosinya. Dia pukul anaknya. Anaknya berkata, papa, papa ampun, maaf, ampun. Tapi bapaknya tidak terkendali emosinya. Kakinya tendang anak paling kecil. Dia sepak anak itu. Dan anak itu melanting ke dinding. Dan anak itu tidak sadar. Masuk ICU di siantar tiga hari. Mati. Meninggal dunia. Anaknya meninggal di tangan bapaknya. Itu kisah nyata. Saudara menyedihkan. Kenapa bapak seperti itu? Saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai konselor keluarga. Saya sebagai konselor pernikahan. Saya tahu banyak orang yang menikah itu. Mereka membawa luka masa lalu mereka. Inner child. Masa kecil mereka itu banyak disakiti bapak mama mereka. Atau lingkungan mereka, pergaulan mereka. Sehingga luka itu nggak sembuh dibawanya di pernikahan. Maka ketika jalan so, sepasang pengantin. Teng, 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 teng. Mereka sedang membawa banyak bom. Mereka sedang membawa banyak luka. Pada waktu mereka ada pemicu. Ketika ada pemicu seperti bom ditarik, meledak. Suaminya meledak, pak. Istrinya juga meledak, pak. Karena dua-duanya penuh luka batin. Sebenarnya pernikahan itu sangat indah. Kalau mereka yang menikah itu diberkati, beres dulu luka batinnya. Maka saya bilang sama jemaat yang saya gembalakan. Kalau masih merajuknya dirimu. Kalau masih siki-siki sakit hati tersinggung, jangan pacaran lah. Karena pasti kau akan lebih sakit hati menikah. Karena itu di dunia real, dunia nyata yang lebih berat dibandingkan pacaran. Kalau pacaran aja yang indah-indah aja kau sakit hati tersinggung karena enggak di WA, karena enggak dibalas WA mu, karena tidak di, diperhatikan lebih banyak. Bereskan dulu lah luka batinmu, bereskan dulu hatimu. Alkitab bilang gini, apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kalau hatimu sini banyak luka, engkau akan melukai. Kalau hatimu sini banyak kecewa, engkau akan mengecewakan. Kalau hatimu sini banyak sakit, engkau akan menyakiti. Kalau hatimu sembuh, maka mulutmu akan sembuh, kata-katamu akan sembuh, perkataanmu akan sembuh. Saya ajak pada hari ini, ayo sembuhkan hatimu dengan menerima kasih karunia Tuhan. Saya pun dari keluarga bapak saya dari keluarga besar angkatan darat, mama saya dari Kepolisian wanita. Kami juga tinggal dulu di asrama polisi. Kami tidak mudah dididik dengan kadang main pukul, main fisik. Pada prinsipnya bapak mama kami baik. Tapi kalau sudah emosi tidak terkendali ya pukulan yang terjadi. Ingat pukulan tidak mengubah, menakuti betul. Mendidik dengan tegas boleh. Didik tegas berulang-ulang kata kita ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Berulang-ulang dinasehati, berulang-ulang diingatkan. Saudara, luka itu ada pada saya. Sehingga ketika aku menikah juga, padahal saya sudah hamba Tuhan, sudah melayani, saya pikir luka itu sudah sembur. Banyak di memori saya masih ada luka. Sehingga ketika ada pemicu, istri saya marah, saya balas juga dengan marah. Dan orang yang luka batin itu, Ibrani 12 ayat 15, orang yang masih punya kepahitan, akar pahit, akan jatuh dalam kecemaran. Sehingga jangan heran, banyak istri yang selingkuh, suami yang selingkuh, kenapa? Mereka punya akar pahit. Akar pahit itu apa? Kecewa yang berlarut-larut, kecewa yang tidak disiapkan, kecewa kepahitan tertolak, maka mengakar terus sehingga, mereka akan mudah ditunggangi iblis dan mudah jatuh dengan perjinahan, perselingkuhan. Sudah tidak asing lagi kita dengar kata perselingkuhan zaman sekarang. Bahkan sudah seperti ngetren di pernikahan muda, sikit-sikit berselingkuh. HP-nya sudah pakai password-password, HP-nya sudah nggak boleh dibaca pasangan. Kasihan, kalau sudah HP nggak bisa dibaca pasangan, jelas kemungkinan besar di situ ada dosa, salah satu dosa perjinahan saudara yang saya kasihi 
bagi engkau yang menyaksikan ini. Saya bisa merasakan hatimu menjerit. Apa yang kulakukan Tuhan buat pemulihan pernikahanku. Pemulihan anak-anakku. Saya hanya sampaikan. Ada kasih karunia Tuhan yang cukup. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru diberikan Tuhan. Sembari engkau mendengarkan firman ini. Terimalah kasih karunia Tuhan. Hatimu disembuhkan Tuhan. Hatimu dioperasi Tuhan. Hatimu dibebaskan dari luka-luka batin. Ayo Bapak, ayo Ibu. Mengampuni. Dengan mengampuni hatimu akan bersih dengan kepahitan. Ampuni masa lalumu. Ampuni keluargamu, papa mamamu. Ampuni siapapun yang lalu menyakitimu. Dengan engkau mengampuni suamimu. Mengampuni istrimu. Mengampuni anak-anakmu. Anak-anak mungkin engkau mendengar ini. Ampuni papa mamamu. Papa mamamu juga tidak sempurna. Saya pun tidak keluarga sempurna. Semua kita sedang berjuang. Membangun keluarga harmonis. Membangun keluarga rukun damai. Makanya saya selalu mengingat kalian. Karena aku tahu beberapa di antara Bapak Ibu. Tidak ada mentor. Tidak ada penuntun. Tidak ada yang mengarahkan. Saya pendeta, hamba Tuhan. Saya rasakan, saya sudah merasakan hancurnya hubungan suami istri. Pernah. Merasakan hancurnya mendidik anak. Pernah. Merasakan keputus asaan. Ada, ada saja perasaan putus asa. Tapi saya bersyukur ada kasih karunia Tuhan turun kepada saya. Saya terus belajar. Saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Saya membaca buku. Saya ikut seminar. Bahkan saya sekolah teologi pastoral. Konseling keluarga. Saya kuliah itu dua setengah tahun loh Bapak Ibu. Saya belajar, saya belajar. Baru aku sadari. Tuhan bilang di hati saya kesimpulannya. Dimulai dari perubahan di hatimu. Kalau engkau berubah, engkau akan melihat istrimu akan berubah. Kalau engkau berubah, anak-anakmu akan berubah. Jadi saya bapak, ibu, saya enggak pernah menuntut orang lain berubah. Itulah hamba Tuhan yang satu ini. Saya tidak menuntut jemaatku berubah. Jemaat Tuhan bukan jemaat saya. Saya tidak menuntut istri anak-anakku berubah. Karena Tuhan tidak pernah suruh di Alkitab. Alkitab tidak pernah menyuruh kita menuntut pasangan berubah. Alkitab menyuruh kita berubah dimulai dari dirimu sendiri. Maka saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, istriku, anak-anakku, keluarga besarku, keluarga jemaat. Banyak orang yang bisa diubahkan. Di mana aku bekerja, mereka mendapat perubahan lewat perubahan saya. Maka saya tidak mau bertengkar, saya nggak sempurna Bapak Ibu. Cuma saya punya prinsip nggak mau bertengkar, saya tidak mau adu mulut. Saya hanya mau menyampaikan kebenaran. Saya maunya menyampaikan firman Allah. Mereka terima puji Tuhan. Mereka tidak terima ya aku doakan. Satu waktu mereka akan terima. Saya mendidik istri saya, anak-anak saya pun bukan langsung berubah. Tapi dengan saya berubah. Perubahan saya. Membawa perubahan kepada keluarga. Apa yang tidak bisa saya ubah. Saya katakan kepada Tuhan. Mampukanlah aku menerima apa yang tidak bisa ku ubah. Mampukanlah aku Tuhan mengubah apa yang tidak bisa. Apa yang bisa. Mampukanlah aku Tuhan mengubah apa yang bisa kuubah. Mampukanlah aku Tuhan menerima apa yang tidak bisa kuubah. Istriku mana bisa kuubah. Anak-anakku mana bisa kuubah. Orang lain mana bisa kuubah. Masa laluku mana bisa kuubah. Siapa yang bisa masa lalu bisa diubah. Cuaca ekstrim, covid yang terjadi bisa kita ubah. Kita terbatas. Yang bisa kita ubah itu adalah diri sendiri. Bapak, Ibu, saya rindu roh kudus menjama engkau. Kalau Bapak, Ibu pulih, hubunganmu akan pulih. Bapak, Ibu pulih, anak-anakmu pulih. Sehingga keluargamu akan menjadi sorga.